svima. Ja sam Jelena Tolić, volonter Crnog krsta Srbije. Mi se trenutno nalazimo u tržnom centru Ušće, gde se održava informativna radionica povodom obeležavanja Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima. Opasnost je da skoro svako može postati žrtva, ali i činjenica je da skoro svako može da doprinese prevenciju ovog ozbiljnog društvenog zla, opredelila je da najvažniji način delovanja Crvenog krsta Srbije bude prevencija. Nastojanje da se spreči uvlačenje ljudi u lanac trgovine ljudima, zbog čega će posetioci tržnih centara, butika, ali i prolaznici ulicama širom Srbije 18. oktobera moći da vide lutku iz izloga umotanu u stranice novinskih oglasa. Simbolom potrage za lepšom budućnošću sa crvenom trakom preko usta, vezane kanapom, žutom trakom i sa bar kodom na čelu. Sve ovo su simboli koji ukazuju na lišenost mogućnosti komunikacije, na prikriveni zločin koji ostavlja daleko sežne posledice po psihičko i fizičko zdravlje žrtve. Lutke koje svakodnevno vidimo u izlozima butika bit će upotrebljene kako bi se skrenula pažnja na problem trgovine ljudima. Lutke su kao motiv odabrane jer se prema žrtvama postupa kao prema stvarima, lišenim svakog ljudskog prava i dostojanstva. One liče na ljude, ali nemaju života u sebi. Metod za postizanje dobrih rezultata naše organizacije u ovoj oblasti je vršnjačka edukacija. Ovim metodom Crveni kras Srbije sprovodi edukaciju preko 100 svojih organizacija u gradovima i opštinama, preko mreže koja je broja oko 500 obučenih volontera, najčešće mladih. Oni su u prethodnih sedam godina preneli informaciju o postojanju problema i načinima zaštite do preko 100.000 potencijalno ranjivih pojedinaca. Deci i mladih u školama, domovima za decu bez roditeljskog staranja, dece sa smetnjama u razvoju, korisnika narodnih kuhinja Crvenog krsta, stanovnika centara za smešte izbjeglih i rasiljenih lica. Imali smo priliku da vidimo da je nakon filma bilo izraženo veliko interesovanje publike o problemu trgovine ljudima u našoj zemlji i o radu Crvenog krsta u ovoj oblasti. Učesnici tribine, gospodin Mitar Đurašković, nacionalni koordinator za boru protiv trgovine ljudima u Republici Srbiji i treneri u programu Crvenog krsta, Mart Ašanin, Milan Lupšić, Marija Milosaljević, Sava Veselinović, odgovarali su na brojne pitanja. Koji je zaključak upravo s provedene tribine o uspehu metoda vršnjačke edukacije? Uspešna vršnjačka edukacija doprinosi razumevanju i sticanju znanja o opasnim temama, jer se odvija pre svega u okruženju u kome se učesnici osjećaju prihvaćeni. Uspešnost vršnjačke edukacije zasniva se na poverenju koje postoje među vršnjacima i pomaže sticanju pozitivnih grupnih normi. Vršnjački edukatori savjetuju najmlađe o bezbednim oblicima ponašanja koji se odnose na njihovu komunikaciju sa nepoznatima, na prihvatanje poklona ili poziva i na bezmano reagovanje u rizičnim situacijama. Složenost mera opreza ide sa odrastanjem, te se ona tiče informisanosti u društvu, biranjem budućeg partnera, kao i prihvatanje budućeg posla. To su upravo saveti koje najmlađi najbolje prihvataju upravo od svojih vršnjaka. To bi bilo sve za danas. Hvala vam na pažnji i vidimo se sutra na Kalemegdanu. Nalazimo se na Kalemegdanu gde Crveni kres Srbije zajedno sa zajedničkim programom UNHCR-a, UNODC-a i IOM-a za borbu protiv trgovine ljudima u Republici Srbiji učestvuje na svečanom otvaranju izložbe pod nazivom Ono što Srbija ne vidi. Ovom prilikom će volonteri Crvenog krsta Srbije prezentovati edukativni materijal namenjen radu sa decom i omladinom u cilju prenošenja i usvajanja preventivne poruke o potrebi zaštite od ovog opasnog fenomena. Veliko mi je zadovoljstvo što sam ovde i ovo je peta godina u nizu kako obeležavamo ovaj veoma važan Evropski dan u borbi protiv ljudine ljudima. I would like in particular to thank the Prime Minister for being with us and for his commitment over all these years, I think, to really alert the society on this problem that needs both to be tackled through prevention but also through repression. Želim pozdrav da se zahvalim gospodinu premijeru na njegove velikoj posvećenosti u ovoj borbi i zaista naporima koji ulaže da se potigne svest javnosti da se upozori na značaj ovog problema i na značaj kako sprečavanja, dakle prevencije, ali i suzbijanja ove pojave. Zdravim je da se 
continue uh, these uh, prevention efforts because the figures are unfortunately not good at all. I mean, we know that uh, in the world there are about 2.4 million uh, people who are victims of trafficking every year. Veoma je važno da nastavimo s ovim naporima, s ovom borbom, pre svega u cilju prevencije, zato što brojke koje imamo, nažalost, nisu dobre. Procenjuje se da u svetu ima oko 2,4 miliona žrtava trafikinga. Na mog dem, there are some 800,000 people that are trafikin and smuggled across the border, and many of them to and within the European Union. Među ovim ljudima oko 800.000 je kako se procenuje ljudi koji je prokrijumčareno preko granica ka Evropskoj uniji ili u samu Evropsku uniju. And Serbia is very much concerned because Serbia is both a country of origin and a country of transit and a country of destination of this trafficking these days. Ovaj problem i tekako dotiče Srbiju zato što je Srbija i zemlja porekla, i zemlja tranzita, a i zemlja krajnjeg odredišta trafikinga. So there are Serbian citizens who are victim of this terrible trafficking and among them also children and women. Therefore it is fundamental that we use the days like this one to alert all the children, to alert all the young girls and ladies about the risks which are there. So I want to in particular there, thank very much all of you who have come today, but my special thanks also to the uh, Red Cross who has been on and on and for all the activists which are there going into the schools, playing with the children on tools which will help them to be alerted and to be vigilant. Zato je veoma važno da se informišu i upozore građani Srbije koji takođe ima u velikom broju kao žrtava trafikinga, naročito da upozorimo decu, mlade žene, devojke. Ovakav dan i dani poput ovoga su prilika da se to urade i zato želimo da se zahvalimo svima vama što ste ovde došli, da o tom izvestiti i naravno da se posebno zahvalimo Crvenom krstu Srbije na svim aktivnostima, njihovim aktivistima, volonterima koji odlaze u škole. Thank you also to Bojana, who is somewhere here around us, who made this very good film, Sisters, a film that should be shown in every school and stimulate a discussion and debate in every uh, single school because this is, I think, the right way to attract and to alert our, our kids, our children about these problems. So thank you for these efforts. Želimo takrati da se zahvalimo Bojani Maljević na izvanrednom filmu Sestre. Zaista je ovaj film prikazan na mnogim mjestima i mnogim školama i nakon njega su održavane debate i diskusije i to je jedan od načina takođe da se deca i mladi edukuju po ovom pitanju. GIS projekat u Srbiji, socijalna zaštita i prevencija trgovine ljudima i u saradnji sa Ministarstvom rada, zapošljavanje socijalne politike i Ministarstvom unutrašnjih poslova organizovao nagradni konkurs plakata grafičkog dizajna povodom obeležavanja Europskog dana borbe protiv trgovine ljudima. Učesnici konkursa su bili srednjoškolci, studenti i profesionalci koji su saznali više o trgovini ljudima i kroz svoje radove ovaj problem približili svojim sugrađanima. Radovi koji su ušli u uži izbor predstavljeni su na ovoj izložbi sa namerom da prenesu poruku javnosti da i u našoj zemlji postoji veliki problem trgovine ljudima i da pozovu na društveno angažovanje u borbi protiv ovog vida organizovanog kriminala. Doprinos organizovanju ove izložbe dali su mnogobrojne kompanije, međunarodne i nevladine organizacije koje su svojim angažovanjem pokazali svoju korporativnu društvenu odgovornost. Između ostalog, podrušku su pružili ambasada Republike Francuske i Crveni krst Srbije. Obzirom da je problem trgovine ljudima ne samo nacionalni, već i regionalni problem, tako je neophodan i regionalni odgovor. S tim u vezi su organizacije Crvenog krsta Srbije, Hrvatske i Crne Gore odlučile da sprovedu zajedničku akciju u saradnji sa nacionalnim železnicama. Naime, voz koji je jutro s 18. oktobera krenuo sa glavnog perona u Zagrebu, stigo je u Beograd. Ovdje su ga dočekali volonteri Crvenog krsta Srbije, koji će vršiti anketiranje putnika i prolaznika o problemu trgovine ljudima, pri čemu će deliti promotivni materijel i informisati građane o ovom problemu globalnih razmer. Kao što možete da vidite, ovo su plakati i promotivni materijel za ovu godinu. Jelena, ne bih te zamolila da u par rečenica nas uputiš u projekat, odnosno da nas uputiš u značaj obeležavanja dana, današnjeg dana i u značaj regionalne saradnje koje upućuje na 
preventivne mere, odnosno na to kako sprečiti jedno zlo koje ima poprilične razmere i o kojima moramo voditi računa svi zajedno. Veni Krst Srbije je svoju ulogu u borbi protiv trgovine ljudima prepoznao u prevenciji, odnosno vršnjačkoj edukaciji putem koje se prenosi poruka do najugroženih ciljnih grupa u našem društvu. Kako Crveni krst Srbije, tako su i društva Crvenog krsta u regionu Hrvatski Crveni krst i Crveni krst Crne Gore isti metod prepoznali kao veoma dobar i zato smo još od prošle godine odlučili da 18. oktober, Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, obeležavamo jedinstvenim akcijama u regionu.